हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माई चैनल वेलकम तो आज मैंने आप सभी के लिए मेरा करंट गो टू स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट किया है जब भी मुझे बाहर जाना होता है और मुझे स्मोकी आईज क्रिएट करना लाइक ब्लैक स्मोकी आई मैं हमेशा ये वाला क्रिएट uh, करती हूँ इसलिए मेरा गो टू लुक है एंड uh, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लुक को कैसे अचीव किया जा सकता है दैन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग तो सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्राइम कर रही हूँ और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रेप प्लस प्राइम स्किन बेस विजेज प्राइमर ये जो प्राइमर है वो सारी स्किन टाइप्स के लिए चल जाता है आपकी अगर स्किन ऑयली हो कॉम्बिनेशन हो ड्राई हो और नॉर्मल हो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए चल जाता है और ये जो प्राइमर है आपका जो एप्लीकेशन है फाउंडेशन और पाउडर का उसे इम्प्रूव कर देता है बेटर कर देता है और ये जो आपकी स्किन पे रेडनेस होती है उसे हल्की सी हल्का सा इवन आउट कर देता है फिर बाद में मैं यूज़ करी हूँ मैक का प्रेप प्लस प्राइम पोर रिफाइनर स्टिक तो बेसिकली जो आपके जो लार्ज पोर्स है ये उसे ब्लर आउट कर देता है आपकी स्किन को भी uh, थोड़ा ब्लरी इफेक्ट मिल जाता है तो अच्छी लगती है आपकी स्किन और uh, फिर फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज़ करी हूँ मेबलिन का सुपर स्टे ट्वेंटी फोर आवर फुल कवरेज फाउंडेशन और मैंने दो शेड्स को मिक्स किया है एक है 220 नेचुरल बेज और दूसरा है 310 नेचुरल बेज ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ऐसा लगता ही नहीं कि ये ड्रग्स टू फाउंडेशन है बहुत अच्छा कवरेज देता है ये काफ़ी लॉन्ग वेयरिंग है एंड ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है uh, मैं और उसे यूज़ करने वाली हूँ और फिर बाद में मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ अपने चैनल पर बट इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन और फिर बाद में अपने कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आज जुए का एसेंशियल हाई कवरेज लिक्विड कंसीलर इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आईज पर अंडर आईज पर और हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस पर तो बस अभी मैं अपने स्पंज से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ तो सबसे पहले अपने जो हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस है जहाँ पे वहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया उसे ब्लेंड कर रही हूँ जो अपना अंडर आईज है मैं उसे लास्ट में ब्लेंड करूँगी ताकि वो थोड़ा सेटल हो जाए मेरा कंसीलर और मुझे थोड़ा और कवरेज मिले इवन दो ये फुल कवरेज कंसीलर है जब मैंने उससे फर्स्ट टाइम लगा के ब्लेंड किया मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मुझे थोड़े और कवरेज की ज़रूरत है इसलिए मैंने सेकेंड टाइम उसे वापस लगाया ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही लगाया एंड जब मैंने सेकेंड टाइम अप्लाई किया आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द कवरेज जिस तरह का मुझे कवरेज चाहिए था uh, मुझे एक्चुअली मिला और जो मेरा अंडर आया आप देख सकते हैं अभी ज़्यादा ब्राइट और अच्छा लग रहा है और अभी मैं अपने अंडर आई को सेट करने वाली हूँ मेबलिन के फिटमी पाउडर से ये बहुत अच्छा पाउडर है लाइक ड्रग स्टोर पाउडर अगेन इट्स वेरी गुड अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है आप एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा पता नहीं कि मुझे लगता है कि ये भी जो पाउडर है वो हल्का सा स्किन को ऐसा ब्लरी इफेक्ट देता है और आपकी स्किन काफ़ी अच्छी लगती है एंड मुझे लगता है कुछ हद तक कि आपके जो ऑयल्स हैं उसे भी कंट्रोल करता है फिर रेस्ट ऑफ द फेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का हाइड्रा टच हाइड्रेशन पाउडर फाउंडेशन ये है शेड गोल्डन में तो बाकी का जो फेस है मैं उससे सेट कर रही हूँ ये वाले पाउडर से और अपने ब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल इन नंबर फोर और मैं भी अपने चेहरे को ब्रॉन्ज करने वाली हूँ बेनिफिट के टेक होम द ब्रॉन्ज ब्रॉन्जर से ये शेड है थॉमस तो इसे मैं अपने यूजुअल एरियाज़ पे जहाँ पे आप अपना कॉन्टो या ब्रॉन्जर लगाएंगे मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ तो ये जो ब्रॉन्जर मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक बोन पे टेम्पल पर अपने फोर पर और उसे अपने हेयर लाइन में भी ब्लेंड करने वाली हूँ एंड गाइस आप जब भी ब्रॉन्ज करते हैं या कॉन्टो करते हैं मेक श्योर कि आप अच्छे से ब्लेंड करें वरना वो काफ़ी स्टार्क लग सकता है और अभी जो है ये ब्रॉन्जर मैं अपने जॉ लाइन पर लगा रही हूँ और उसमें ब्लेंड 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 कर रही हूँ 
और ब्लश के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ अपना टाट का ब्लश बाजार ब्लश पैलेट ये है मैं जो दो शेड्स है एंजलिक एंड फॉर्चुनेट उसे मिक्स कर रही हूँ और अपने एप्पल ऑफ चीक्स पर लगा रही हूँ और फिर बाद में मैं अपने स्पंज से अपने ब्लश को ब्लेंड करने वाली हूँ ताकि वो थोड़ा और नेचुरल दिखे फॉर हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ आनस्ता का एम्ब्रीजी हाइलाइटर ये बहुत खूबसूरत हाइलाइटर है और ये बहुत ही वेट लुक देता है इसका जो टेक्सचर है बेहद ही खूबसूरत टेक्सचर है इसका uh, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लाइक uh, हाईलाइट like, है आई एब्सोटली लव दिस हाईलाइटर तो इसे मैं अपने चीक बोन पर लगा रही हूँ और फिर थोड़ा टेम्पल एरिया में भी लगाऊंगी एंड अगर आप चाहते हैं कि ये और इंटेंस दिखे तो आप अपने ब्रश को वेट कर सकते हैं एंड फिर बाद में इसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर बाद में मैं ये हाइलाइटर को अपने ब्रिज ऑफ द नोज पर भी थोड़ा सा लगाने वाली हूँ और फिर वापस वही टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ मैं अपना स्पंज लेके सब कुछ ब्लेंड करने वाली ताकि सब सीमलेस और क्लीन और अच्छा दिखे नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई मेकअप तो सबसे पहले मैं पैक का आई बेस अप्लाई कर रही हूँ इन नंबर जीरो सिक्स ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा आई बेस है और मेरे जो आई शेडोज है काफ़ी लॉन्ग वेयरिंग हो जाते हैं ये आई uh, बेस से uh, तो या yeah, अगर आपको यूज़ करना है कोई अफोर्डेबल आई बेस देख रहे हो लाइक आई प्राइमर तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई कर सकते हो और ये ईजिली अवेलेबल भी है इंडिया में और फिर बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना रुमेल का सॉफ्ट कोल ये जो कोल है ये इतना इंटेंस नहीं है नॉर्मली मैं मैक का स्मोल्डर कोल जो है वो यूज़ करती हूँ लेकिन वो मेरे पास था नहीं आई हैव टू बाय इट नॉर्मली मैं वो यूज़ करती हूँ लेकिन ये भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ लेकिन ये इतना इंटेंस नहीं है तो आप देखेंगे आगे मैं उसे ऐसे बिल्डअप करती रहती हूँ एनी anyway, तो मैं सबसे पहले उसे मैंने अप्लाई किया अपने लिट पर ऐसे ही रैंडमली कुछ आपको एकदम परफेक्ट नहीं होना है और फिर बाद में मैंने अपने ब्लेंडिंग ब्रश से उसे ब्लेंड किया एंड सिंस मेरी जो आँखें हैं वो हुडेड है तो कभी कभी इनर कॉर्नर पर तकलीफ़ हो जाती है उसे ब्लेंड करना अगर मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं फ्लैट शेड ऑफ ब्रश प्रेफर करती हूँ तो मैंने उसे फिर अपने इनर कॉर्नर पर उसे अपने फ्लैट शेड ऑफ ब्रश से ब्लेंड किया वो कोल को फिर अगर आपने देखा होगा मैंने उसे वापस कोल को अप्लाई किया वापस वही टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ अभी जो है स्टार ऑफ द शो ये है हुदा ब्यूटी का स्मोकी ऑब्सेशन पैलेट तो सबसे पहले मैंने वो लाइट uh, शेड यूज़ किया अपने कोल को ब्लेंड करने के लिए ताकि जो एजेस है वो स्मूथ और सॉफ्ट दिखे हार्श uh, एजेस नहीं होने चाहिए स्मोकी आई में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्लेंड 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 करते रहे तो आपका जो भी आई लुक है वो एकदम सीमलेस और अच्छा दिखता है फिर बाद में मैंने वो ब्राउन uh, शेड यूज़ किया और उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ और मैं बिल्डअप करती रहूँगी और फिर उसे ब्लेंड करती रहूँगी तो मैं आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ और उसे अपने हल्का सा उसे ऑल द वे थोड़ा इनर कॉर्नर तक लेके जा रही हूँ आप देखेंगे मैं अगेन ब्लैंड 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 ही कर रही हूँ तो अगेन तो मैं उसे ब्लेंड ही कर रही हूँ मैं और क्या बोलूँ लाइक like, ये पूरा जो ट्यूटोरियल वो ब्लेंडिंग के ऊपर ही है एक्चुअली और फिर um, जो है मैं वो डार्क ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ अगेन मैं उसे आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ और उसे हल्का सा इनवर्ड पुल uh, कर रही हूँ uh, जो बेसिकली जो डार्क ब्राउन आई शेडो है मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा आउटर कॉर्नर पर ही रहे नॉट सो मच इनर कॉर्नर पर क्योंकि जो बाद में है हमारे जो बाकी आई हो जो आई एरिया है उस पर um, हम ब्लैक आई शेडो लगाने वाले हैं एंड अगेन आई एम ब्लेंडिंग अभी हम लेते हैं अपना ब्लैक आई शेडो आप देखेंगे मैं उससे जो टेक्निक यूज कर रही हूँ उसे मैं पुल कर रही हूँ लाइक ड्रैग कर रही हूँ ताकि अच्छे से वो अधेयर करे एंड फॉल आउट ना हो एज इट इज ये आई शेडो में एज सच कुछ फॉल आउट ही नहीं है इतने पिगमेंटेड है वो इतने ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं एंड बिलीव मी इसमें हार्डली कुछ फॉल आउट है सिर्फ एक टेक्निक आपको यूज़ करने की आप जब भी आई शेडो पिकअप करते हैं अपने ब्रश पर उसे टैप ऑफ कर देना जो भी एक्सेस है उस प्रोडक्ट को टैप ऑफ कर देना एंड आप देखेंगे जो मैं आई शेडो मैंने थ्री फोर्थ अपने आई एरिया में लगाया है एंड या अगेन ब्लेंड 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 
नाउ लोअर लैश के लिए मैं आ, अपना वही सॉफ्ट कोल ले रही हूँ और मेल का और उसे मैं अगेन थ्री फोर्थ एरिया तक ही लगा रही हूँ मैं एकदम इनर कॉर्नर तक उसको पुल नहीं कर रही हूँ और थोड़ा इंटेंस देखने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा अपने कोल को बैक एंड फोर्थ मोशन में लगा रही हूँ और फिर अपने फ्लैट शेड ब्रश से उसे स्मोक आउट कर रही हूँ ब्लेंड कर रही हूँ उसे बेसिकली मैं स्मच कर रही हूँ तो अभी मैंने अपने पेंसिल ब्रश पर जो दो ब्राउन आई शेडर्स थे जो हमने आउटर कॉर्नर पर लगाया उसे मैंने लिया है एंड उसे मैं अपने कोल को सेट भी कर रही हूँ एंड एट द सेम टाइम वो स्मोकी लुक के लिए उसे स्मोक आउट भी कर रही हूँ ताकि जो आपकी आंखें हैं वो एकदम स्मोकी और अच्छी दिखे मैं चाहती हूँ कि जो लुक है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लेकिन स्मोकी थोड़ा सा सल्ट्री दिखे तो इसे अपने ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उसे सॉफ़न कर रही थोड़ा स्मोक आउट कर रही हूँ और अगर आपने पहले नोटिस किया होगा जो मैंने जब अपना रिमेल का काजल लगाया था उसे मैंने सिर्फ अपने लोअर लैश लाइन पर लगाया था मैंने उसे वाटर लाइन पर नहीं लगाया था क्योंकि वो इतना इंटेंस नहीं है मैं चाहती थी कोई मैं ऐसा कोल लगाओ जो एकदम ब्लैक हो वो जो इंटेंस हो इसलिए मैं अपना मिलानी का स्टे पुट वाटर प्रूफ आई मैंने वाटर लाइन पर लगाया एंड मस्कारा के लिए मैं अप्लाई करी हूँ मेबलिन का टेम्पटेशन मस्कारा ऑनेस्टली I'm not a big fan of this mascara. Uh, I know a lot of people love this mascara, लेकिन मेरा ये favorite नहीं है मैं चाहती थी जो मेरा black आई शेडो थोड़ा और black दिखे थोड़ा और intense दिखे uh, इसलिए मैंने उसे वापस reapply किया और बाद में मैं अपने क्यू टिप से सिर्फ एजेस को क्लीन कर रही हूँ अपर डायरेक्शन में आप देखेंगे जो मेरी आँखें हैं वो थोड़ी और ज़्यादा लिफ्टेड लग रही है अभी एंड uh, मैं अभी पैक कॉस्मेटिक्स का नंबर 53 आई जो है वो अप्लाई uh, कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ जो मेरे खुद के लैशेस हैं और जो फॉल्स लैशेस हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए मर्ज हो जाए इसलिए मैं उसके लिए वापस अपना मेबलिन का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और अपने वाटर लाइन पर वापस मैं एक और बार मिलानी का आई अप्लाई कर रही हूँ और वही सेम पेंसिल से मैं टाइट लाइन भी करने वाली हूँ फॉर माई लिप कलर मैं आज अप्लाई कर रही हूँ और जेफरी स्टार का लिक्विड लिपस्टिक इन शेड थिक हैज थीव्स ये बहुत ही खूबसूरत न्यूट्रल कलर है एंड आई थिंक ये स्मोकी लुक के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है आई पर्सनली लव दिस कलर एंड लास्टली मैं मैट का फिक्स प्लस मैट स्प्रे स्प्रे कर रही हूँ अपने पूरे चेहरे पर सो so, ये था गाइस मेरा करंट गो टू स्मोकी आई लुक आई होप आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी लगा हो तो एंड या आई शाल सी यू गाइस वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप रिवाइविंग योर ओन फैशन